Sangha, out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma will to teach us and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung tin dai du tang tin vi thư pha hội cập nhật thiếp chúng sanh tin chuyên diệu pha ngương giao đạo hạ môn như há liệu Sanh thoát tư ly khổ đạt là tơ chư vô sân. How many of the less and noble and perfectly enlightened one? Namo sanantu suchedo ye alahodi samyo sampu to siye. Nam mô Tát Tát Tha Tô Già Đại Già A La Hán Đế Tam Miệu Tam Mô Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in a hundred thousand million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang 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 wei miao fa bai jie wai jie nan zao yu wo jin jie wo de shou chi yuan jie ru lai zheng shu yi O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua all good, uh, all left-home people and good no advisors, Amitofo, Jufo Kusa, Shifu Shangren, Gowei, Tujaren, Gowei, Shang Chishu, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, đưa Hòa Thượng Nguyên Hóa, Thầy Cô và Quý Thị Chí Thức Anh Như Đạo Phật. Today is the 12th of March. Uh, we are in Rosemead, California to uh, continue discussing the uh, Heart Sutra. Mm. The, uh, we are currently on slide uh, 359. Uh, so we're learning, we've been learning about the Six parameters, cái kinh này đem cái duyên chúng ta tới điểm học về cái lục ba la mật. It turns out my, my master explained about the six parameters. Ngài Tinh Hoa đã từng giảng cái ba, lục ba la mật này. And let me tell you, when I was uh, reading the explanations into English, what he was talking about, thì lúc mà thầy đọc cái, uh, cái phần ngài giảng lục ba la mật, uh, I was uh, unhappy that there weren't enough details for me how to practice these parameters. Uh, thank you. Thầy rất là thất vọng. Tại vì cái chi tiết không có để mà tu. My master is known for teaching how to do things. Ngài Tiên Hóa rất đặc biệt. Cái pháp Ngài Tiên Hóa rất đặc biệt ở chỗ đó. Ngài giảng cái, chúng ta cái cách để mà làm. He teaches about what we need to do in order to accomplish the Dharma, cái cách làm để mà thành tựu cái pháp. Not knowledge, is not interested in knowledge. Uh, Ngài không có chú trọng về cái, cái, cái tri kiến, cái tri thức, mà chú trọng về cái phương pháp để làm. All right? Uh, so, so for him to explain about the six parameters, the major, major Mahayana uh, practices, thì Ngài giảng về cái lục ba la mật là cái, cái đại, cái đại pháp của bên đại thừa chúng ta. And yet there's no details, không có cái, không có cái chi tiết gì hết cả. And so I was uh, quite disappointed, thầy rất là, rất là thất vọng. I was actually uh, 
very concerned that what am I going to do to practice these six parameters? Because that's what I'm supposed to practice. Thầy rất là rất là thiệt ra là rất là rất là lo lắng là lỡ sau này người ta hỏi mình là cái lục ba là mà cái sao mình trả lời không được. I was so scared that when my students would ask me about six parameters, I wouldn't be able to know how to answer them. More particular, along the style of my master, there's always emphasized. Nhất là không thể trả lời cho cái vị được cái cách để mà tu những cái pháp này. Okay. And so uh, I'm grateful that uh, we have the chance together or to get together. And thầy rất là rất là uh, rất là sung sướng khi chúng ta có cái cơ hội để gặp nhau lại cùng một chỗ này at Lu Mountain Temple to investigate the sutras để mà nghiên cứu những kinh điển này and uh, gives you a chance to elaborate on these uh, great uh, dharmas that my master never had uh, really had a chance to, to explain. And they có cơ hội để giảng cái vị những cái pháp ba la mật này mà uh, ân sư đó chưa có thì giờ để mà giảng. Uh, it turns out that uh, for the last uh, 20 years of practice, I have yet to hear anything else from from his uh, side that would elaborate on how to accomplish these six parameters. À, thì ra là trong 20 năm vừa qua sau khi ngài tinh hóa ra, à, à, ra đời à, ra à, chết thì 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 cũng hơi buồn ở chỗ là cái phía bên học trò của thầy đó, ngày hòa thượng tiến hóa đó, không ai chịu giảng những cái pháp này. Uh, all right, so we uh, at the end of the six parameters we learning about how to accomplish the samadhi parameter. thì mình đang về cái phần là giảng về cái phần định ba la mật. Okay. And uh, so it, what's interesting about this so far is the details. You, it actually gives you uh, into great details uh, what it takes to uh, execute what you need to do. Uh, you need to watch out for during execution, during your practice. And cái đặc biệt cái chỗ là cái này cho chúng ta những cái chi tiết mà mà chúng ta uh, trước thì chưa có. Okay, so so. Um, so I'm, I'm, I'm happy that we have a chance to explain the sutras that which actually is um, a things that um, gives us a lot more greater details, much greater details on how to enter samadhi. Cái phần này chúng ta giảng, đơn giản về làm sao mà nhập định được. Okay. Mahayana, cái, cái bên đại thừa chúng ta đó, Mahayana. It's about we teach you, we teach you, uh, what we teach you is not beyond to help you improve your samadhi power. Thì bây giờ thì chúng ta, những cái tổ sư từ trước bây giờ, all the patriarchs have always done that. Tất cả những cái tổ sư trong chánh pháp. All the patriarchs on, from the orthodox lineages, orthodox Buddhism lineages, have always emphasized developing your samadhi power, our samadhi power. Thì cái dòng, các cái dòng lịch đại tổ sư mà bên chánh pháp đó, luôn luôn nhấn mạnh là dạy cho vị những cái phương pháp để mà phát triển cái định lực của cái vị. Okay. Because without the samadhi power, you cannot, you cannot understand these, uh, the instruction. Là vì dạy cái vị mà cái vị không đủ định lực thì không thể nào hiểu được. Okay. Uh, so here, in order to uh, to enter samadhi, uh, we need to pay attention to these five uh, things, these five uh, dharmas. Tại là bây giờ cái phần đang cái phần cái tấm tấm ba trăm năm mươi chín này đó, thì chúng ta học rằng muốn nhập định đó, thì phải chú tâm tới làm những cái năm những cái pháp này. Uh, that is uh, on slide 359 here. Uh, the you have to be aware that attachment desire is not good for you. Phải hiểu rằng á, uh, tu hành mà cứ tham dục á, thì nó không tốt cho cái vị. Desires are actually an impediment to your spir- spiritual penet- uh, spiritual liberation. Cái tham dục á, là nó cản trở cho cái sự giải thoát của chúng ta. Okay. 
Uh, and the Buddha says the person attached to desire is like a prisoner in his jail. Uh, cái người mà, mà cứ nhất định uh, chứa chấp cái lòng tham, tham dục của mình. Thì giống như một cái người tù nhân ở trong ngục. Like a deer in a pen, như con nai mà bị, bị nhốt trong, trong cái lồng. Um, a fish that has, uh, it has been hooked up. Uh, như con cá nó bị, bị ngóc, cái câu nó ngóc vào rồi. A snake, uh, in the presence of a wild boar. Uh, con, con rắn mà gặp cái con, con, uh, con, con heo, heo rừng. Um, the mouse in the claws of a cat. Cái con chuột mà bị con, con mèo nó chụp rồi. The bird caught in a net, uh, con, con chim mà bị uh, uh, mắc lưới. A crow in among kites, như con quả đen mà bị uh, bị uh, bay gặp những cái con con diều. Okay. And a blind man on the edge of a ditch, cái người mù, cái mà mù mà đang tới cái góc cái vực thẳm. Uh, Or you fly above boiling oil, hoặc là đang bay trên cái cái lửa, cái cái dầu 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 đang sôi. Uh, a sick man in the army, một người bệnh mà ở trong cái uh, trong cái uh, uh, trong cái binh đoàn. A crippled man in a fire, một cái người uh, một cái người bị tàn cây què mà bị bị kẹt trong trong bị rừng cháy. Ok. So you're being attached to desire is like entering a river of salt water, licking a knife coated with, with honey. Uh, hoặc là giống như uh, giống như là uh, là vào cái 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 sông mà có có nước nước mặn, giống như là liếm một cái dao bén mà nó có nó có mật ở trong. Okay. 360. Um, Desire is meat sold at crossroad. Uh, cái tham dục là giống như là thịt mà nó bán ở nơi nơi cái cái cái, cái ngã, ngã tư đường đó. Slicing a forest uh, hidden under thin cover. Slicing. Slicing forest. I don't know what that is. Forget it. Uh, the excrement covered with flowers. Uh, Uh, những cái phân mà nó 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 được uh, nó được hoa nó che lại. It's a poison jar dipped in honey. Uh, cái mật mà có chất độc ở trong. Uh, chest full of poisonous snakes. Uh, snakes. Cái 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 rương mà có đầy rắn độc hết. Illusion of dream. Cái đó thiệt sự đó. Cái, cái những cái tham dục của chỉ là cái giấc mơ thôi. Uh, people don't realize that that your What is so important for you to desire actually is not real. Quý vị biết không? Cái mà quý vị mà tham tham muốn đó, thực sự nó không phải là thực. It's real because you are upside down. Nó thấy cái vị thấy nó tham muốn tại cái vị bị điên đảo. And that is why when you enter the ninth samadhi, bởi vậy khi mà quý vị nhập được cửu định, then you open your wisdom. Lúc đó quý vị mở được cái trí huệ. Then you won't be attached to this desire anymore. Nên quý vị sẽ không không tham chấp vào những cái những cái tham muốn này. So far so good. Therein lies the secret of chant. Cái đó là cái bí mật của thiền thưa quý vị. See if you go to chant uh, to meditation classes and and the teacher says, oh, it's okay for you to to uh, you deserve to be happy and you deserve to go and buy a car and uh, a red car and uh, and a nice uh, big churches and so on. Quý vị thôi còn vào cái lớp tiền mà quý vị ông thầy mà dạy quý vị là quý vị là xứng đáng được thành công, quý vị nên giàu có, quý vị nên lái chiếc xe màu đỏ cho nó tốt ở cái nhà thờ cho nó lớn. Okay. Uh, what they're doing is they're encouraging your desires. Khi quý vị nghe như vậy phải cẩn thận ngay lập tức. Như vậy là người ta đang dạy quý vị à, mình có quyền tham dục. Okay, it's okay. It's nothing wrong with it. Cái đó không sao hết đó. But it will be a disservice to your entering somebody. Cái đó không sao. Nó chỉ tai hại nếu như cái mục tiêu cái vị thiền tu để mình nhập định. Only, it's only, it's only bad if your purpose of cultivation is to develop somebody power. Is it clear? 
depends on your, your purpose of meditation is tùy cái mục tiêu quý vị thiền để làm cái gì. All right? And so that that's a secret. You know, if you keep on insisting, you keep insisting that that you know, I I I really want that red car. Quý vị nói chẳng hạn như tôi nhất định phải mua chiếc xe màu đỏ. Okay? I cannot live without that. Tôi không thể nào sống mà không có cái đó được. That will impede your samadhi. Nó sẽ khiến cái vị không nhập định được. All right? Uh, okay, so the Buddha also has more more uh, analogies. Uh, uh, you give in to desire like diving into deep water. Um, À, cái vì Đức Phật còn cho những cái ví dụ khác là, 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 là như là tham dục thì giống như là nhảy à, 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 nhảy xuống cái 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 nước 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 sâu thẳm um, uh, alone that must be repaid à, cái cái nợ phải trả mãi cái show that fools little children những cái những cái những cái cái ảo thuật mà để để mê hoặc con nít The flame that without any solidity, uh, cái, cái cái tham dục chỉ giống như là cái lửa mà nó không có gì, nó không có gì nó chắc chắn hết cả. Okay, uh, uh, you uh, it's, diff- it's not different from indulging desires like being swallowed by a fish. Cái vị mà cứ uh, cứ uh, chạy theo cái tham dục cái phương khác gì là cho phép mình uh, để cá nó nuốt mình. Uh, Um, the desires, the, the hell, they destroy the green. Cái sự tham dục là giống như là cái cái băng đá mà nó rớt xuống mà nó hại, nó làm hư hỏng hết tất cả cái màng cái mùa màng của mình. The lightning that strikes men, giống như là bị sét đánh vậy. Three sixty one. Uh, what we desire, những cái mà chúng ta tham muốn. Uh, if you have you enter ninth level samadhi or higher, nếu mà cái vị mà chỉ khó tu hành cho tới cố định và hoặc là cao hơn, you realize that uh, that uh, indulging desire is to deceive yourself. Uh, thì cái vị thấy rằng uh, cái tham dục uh, mình mình chạy theo nó là mình chỉ tự lừa gạt mình thôi. And because what you want is actually unreal, cái vị lúc mà có trí huệ sẽ thấy rằng uh, là cái mình muốn thiệt sự nó là giả. Any problems? Có ai có vấn đề gì không? This is hard for Westerners to swallow. Cái này là cái mà những người Tây Phương họ khó chấp nhận chuyện này. Or Catholics, or Christians, hoặc là bên công chúa, công chúa giáo, người ta cũng không chấp nhận được cái chuyện này. Ok. À... Uh, And uh, the ob- your object of desire without consistency, consistency or vigor. Những cái cái gì muốn đó, thiệt sự nó không có lâu bền. Alright. Uh, when you look at it closely, you realize uh, getting your desire fulfilled, fulfilling your desire is actually Uh, as very little pressure, a pleasure, and and much suffering. Khi mà mình thỏa mãn được cái dục vọng mình á, quý vị sẽ thấy rằng á, là cái cái sự vui sướng đó, nó rất là rất là ít, mà cái khổ nó rất rất là nhiều. Anyone has any problems? Có ai có vấn đề gì không? Furthermore, desire is Mara's army that destroys all good qualities. Hơn nữa, cái tham dục đó là là giống như ma binh, mà nó nó hại hết tất cả những cái thiện, cái những cái gì thiện trong cuộc đời này. Who's Mara? Mara, who's Mara? Uh, Mara is the demon king, who is who was the arch enemy. Of the Buddhas, uh, Ma Vương là cái ông Mara này á, là Ma Vương là là là, là cái uh, đại địch thủ của Đức Phật. Đức Phật. Okay. Uh, 
lúc trước là đại đệ thủ sau này đã quy với Phật now he is a disciple of the Buddha ok after the Buddha uh, converted him uh, taught him sau Đức Phật dạy Ma Vương rồi thì Ma Vương mới 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 theo quy với Phật uh, ok and uh, Mara is something that very scary someone is very scary Ma Vương nó khiếp khiếp đảm lắm uh, Mara is actually means the guy who will harm you. Ma Vương là cái người cái tên cái tiếng tiếng phạn này có nghĩa là cái 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 chúng cái người này để kiếm cách mà giết cái gì, hại cái gì. Alright. Uh, and um, and the demon king has uh, huge armies that are uh, destroying all the goodness in our civilization. Thì Ma Vương có biết bao nhiêu binh, biết bao nhiêu những cái vũ khí để nó hại, nó phá hại tất cả những cái thiện trong cái thế gian này. Because the purpose of Mara is to destroy the world. Ma Vương mục tiêu nó là nó phá cái cái thế gian này. Okay. So what are some mấy cái ví dụ là sao? Uh, Joseph, you know what uh, the demon king? You know what demon? Uh, what some of the weapons of demon king? You holding it? À, hàng như đây là một cái vũ khí của ma bưu. You realize that? Even master has one. <cười> Ngay thầy cũng có luôn nữa. That's how dependent we are on them. Quý vị thấy dễ sợ không? Mình đó, except for Kim, of course, Kim doesn't use uh, cell phones. Nhưng cô Kim mà cô không xài, cái người có trí vệ, she has some blessings. But this is a tool, is a weapon of, of the demon king. We're so dependent on it. You know, 10 years ago, I refused to have a cell phone. 10 năm trước, thầy nhất định mình không lấy cái, 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 cái cell phone. Now, I depend on this every day. Mỗi ngày, I spend more time on my cell phone than talking to people. Sound familiar, Joseph? Vì thấy không? À, bây giờ thầy thì giờ thầy mỗi ngày á, là xài cái máy này nhiều hơn nói chuyện với người khác. Okay. So demon kings are extremely, extremely dangerous. I make it to ma vương nó khiếp ông thưa quý vị. They are cons- they are day and night working towards destroying our world. Ma Vương đó, ngày đêm nó làm việc để nó phá hại cái thế gian này, thế giới này. And that's why eventually our world will be destroyed. They will succeed. Cuối cùng Ma Vương sẽ thành công và nó phá tan cái thế gian này. It will be before, uh, you know, way after you, you, you die. Đương nhiên cái vị đừng có lo, tại vì nó còn lâu nó mới thành công được. Ok. Yes, sir. Yeah, absolutely. When they destroy the world, they destroy themselves. That's why demon kings are so stupid. There's no talking to them. Even the Buddha can't stop them. Oh, no, why? Question is, uh, is that would they end up destroying themselves? I say, absolutely. Oh, why not? Ma Vương không phải là khi mà nó hại thế gian này không phải nó tự hại nó luôn, thì nó đúng rồi. Bởi vì Ma Vương nó 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 dốt chỗ đó, đó. nó tự hại mà nó không biết. It's just they're so evil, they love to do evil things. That's the only way they operate. Từ Ma Vương nó ác dễ sợ lắm. Ta nó nó chỉ biết ác thôi. They don't know what goodness is. Uh-uh. Absolutely. You know, let me, let me tell you a funny thing. You know, like like um, uh, I I I once uh, saw the piece of news on on the TV. Lúc trước thầy coi cái cái phần tin tức trên 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 TV đó. And it's reported uh, was reporting uh, the uh, during Halloween. A party, they took a picture of Halloween party, they have got to put in Halloween uh, of, at the Playboy Mansion. 
That's what caught my attention. Yes, sir. Thì nó có, no, 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 you know, no. See, Mary Jo is he's so happy, you know. Uh, okay. uh, 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 nó, nó, nó tường thực, nó tường thực uh, là cái, cái party đó ở cái Playboy, cái nhà của ông Playboy. So if you want to dressing up, ai cũng mặc áo quần này, you see? And I, uh, the picture is of Hugh Hefner. Anyone knows why Hugh Hefner? Oh, yes. oh we don't know why Hugh Hefner. <laughs> à, thì cái ông chủ Playboy là ông Hugh Hefner đó. So he's all dressed up, right? They're all dressed up. I looked at him. I saw he's surrounded by ghosts. Thì thấy á, thấy là ổng, cái mê con quỷ nó vây quanh ổng. <laughs> so Lan has made a comment. Cứ cô Lan có một cú cú. Very appropriate. And that's one of the weapons. You see, mấy cái tuổi nó như vậy đó. They excite desires. They nó kích thích cái 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 dòng tham dục của mình. Okay, and and uh, so uh, so eventually they will succeed. Uh, and cuối cùng nó sẽ thành công. And that's the way it is. Cái sự thực, thực tế cuộc đời là như vậy đó. So our job is we know about these demon kings who are who are destroying the world. Thì chúng ta biết rằng Phật pháp biết rằng là cái tụi ma vương nó đang nó đang hủy hoại cái thế gian này. And that's why we're working hard. Bởi vì chúng tôi phải cần, phải cần tu hành nhiều hơn and, and uh, teach you uh, so that we slow down the process. Để giúp quý vị uh, đắc cái giải thoát và nó chậm lại cái sự hủy hoại của thế gian này. All right? Mm. And you notice that desires are non ending vì để ý cái tham dục nó 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 không nó liên tục nó không ngừng you want uh, first you want a red car then now you want uh, the electric version uh, thứ nhất cái vị mua chiếc xe xe màu đỏ xong rồi đòi cái loại xe mà chạy bằng điện đó okay uh, so it it's on and on desire after desire after desire cái vị để ý không cứ thích cái này là cứ thích cứ tiếp tục thích thêm thích thêm thích thêm yes no Yes. Uh. Yes. Goal and desires? Okay. The question is how, how do I uh, differentiate between desires and goals? Because it seems to me Seems to her goals are desires as well. Uh, câu hỏi là làm sao mình phân biệt giữa cái tham dục với là những cái cái mục tiêu của mình. Tại vì như cái mục tiêu là một cái loại tham dục. Yes. Well, uh, I'm speak from theory only, so I wouldn't know about desires and goals. The difference. Tại vì nói lý thuyết vậy thôi. But what about the rest of you? Cái mình nghĩ sao? Yes, sir. Yeah, so just to include bring these things back and you know, obviously we're here to also for the useful to take the daily life as well as helping us enlightenment. And it reminds me when you mentioned the Hugh Hefner thing and the whole desire thing, it reminds me how you know when they teach you how to have good relationships and and find a really good compliment to me, they talk about the concept of non attachment and non disinterest and just getting to neutral. Because if you're sitting there going, oh, this incredible girl, this incredible girl, you know, that's your sexual whatever. And, you know, it, it gets in the way of listening to who is the girl? What are her values? You know, pay attention. You know, could you work together and be a team? If you can get yourself to that neutrality, it's not about, you know, oh, I must have a relationship. If you're sitting there, I must have a relationship, then you're needy. 
And ultimately, that person, that goal, it's not going to make me happy. It's like you said, you work really hard to get your red car or whatever, and then when you get it, well, okay, uh, now what's the next thing? Because you place so much of your happiness in that car. So it's more like, you know, it's not the toy, it's the wanting to want the toy and our growth as we go through the obstacles and learn about not placing so much value in the toy or, or the person or whatever, because the happiness must come from within. That's your life condition. Mm. So very well said. Uh, you know, uh, he says that uh, uh, he learned about uh, relationships and how to build a good relationship with a girl. And, uh, and uh, they, uh, they, they, he's taught that you need to go towards neutral, right? Yes. Don't dwell on, on wanting more and more and more. Yeah, there's a very common saying that says, if you want the girl, you got to forget the girl. <laughs> and what's meant by that is, you know, it's not the girl. There's no fun to get her anymore. Wait a minute. If you want a girl, you want to have to forget the girl. So what's the point getting her? It's no more fun to get her. Well, what, what's meant by that is to get to the point where you can be neutral so that you can pay attention to what she's really saying and learn you know, about her shared values and the other deeper things. And then if there's enough common ground after you can get past your sexual lust, the sex will be there sex? if you're working on a great relationship mm -hmm. together as a team with shared values. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, yeah, absolutely. You need to, you need to more than just the the uh, you know the, the common things. Uh, that's only confuse people would would only settle for that. Okay. Uh, people get confused between the physical body and the soul. You know, recognizing that you know our physical body is just a tiny drop of us, and it's going to change. Mm -hmm. That body, you know, is going to change. Like yes, ma'am. <laughs> See, you can't talk like that. I mean, they, they resent it. <laughs> <laughs> yes. <laughs> you are no fun. <laughs> Uh, there's a bit discussion going. Uh, yeah, I guess the it's no fun. The you are, the more healthy the relationship can be, because you know, everybody brings baggage. And if you try to make the other person some superhuman thing, you're, you're, letting, you're setting yourself up for a problem. But if you accept them as they are, and the things that come up and you work together, you know, relationships take work. So we're talking about uh, sexual desire among other things. Uh, and I know we monks are not supposed to talk about it. <laughs> it offends people. <laughs> I remember talking, alluding, not even this crew to it, and one of my prior students stood up and said, how disgusting that you monk can talk about this. I remember Ông giận đứng dậy, mà còn ông hầm, ông nói, trời ơi, người sư gia mà sao mà nó có thể nói những cái chuyện này được. Never came back. <cười> ah, it's amazing, you know, this man here has been uh, attending lectures for 10 years, I'd say. 9, 10, 8, 9 years, yeah. And, and, uh, and uh, the first uh, three years, four or five years actually, it's like every every weekend is like I can't I can't stand him. You know he's so wrong. <laughs> uh, anyway, so I submit to you. Okay, they not giving that. They not chuyện chuyện cái chuyện tình dục. Okay, you can deny it all you want. You can you can go to neutral all you want. Cái việc có thể nói là cái tình dục nó chỉ là cái 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 uh, mơ huyễn thôi. Phải không cô Quang She go in now is worried. He said, oh, 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 this is not what my master talks about. Ngài Tiên Hóa không bao giờ nói những cái chuyện này. Uh, uh, 
đa số tại thì ông là người tàu người mỹ mà quý vị cũng nói những chuyện này người ta nghĩ là phật pháp nó không có giá trị If you don't talk about this to the westerners they think that you are evading the issue the dharma is not for real yes vì đồng ý không nhưng người tây phương mà cái thời buổi này thời đại này mà không nói về cái chuyện tình dục đó, thì người ta nghĩ là cái vị chỉ là uh, chôn cái đầu và cát dưới cát thôi không dám nhìn cái thực tế yes okay. so the sexual desire is part of our makeup cái cái thân con người này là cái thân của sự tham dục alright And you can think of yourself as if you, your woman leaves you and you think of her as a backup of, uh, of stinking bones and blood. All you want. Okay. Mình có thể nói là mà, uh, bồ của mình nó bỏ mình là nghĩ như nó giống như một cái, một cái túi của, của cái da, túi da uh, mà nó thịt với, 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 với máu nó bày nhầy ở trong đó. Okay. But the point here is that uh, Mahayana needs to have a way, teach you a way to deal with that. Thế cái Phật Pháp này nó có giá trị cho quý vị là nếu như nó dạy quý vị cái phương pháp để mà đối trị nó. Ok? How do we do it? Ok? Làm sao? Ok? We are beings of desires. Chúng ta là cái, cái là những cái loài người là khi mình có cái bản tính chúng ta là tham dục. We are full desires. Yes or no? It's only three of us. Four. Yeah. The Catholic Christians, you know, I like that. <laughs> okay, bản tính con người mình là tham dục. You know why? Because we live in a place where desire is prevalent. Tại vì cái thế gian này là cái thế gian của tham dục. If you don't have desire, you don't belong here. Nếu cái vị mà không có tham dục, cái vị không thể nào ở trong này được. Agree or disagree? Đồng ý là không. You can say. I know that Master Yung Hoa just taught me today that desire is bad for me. I have no more desire the rest of my life. Okay? Then you'll be asked to move. <laughs> Maybe to Russia. Thành nếu như cái gì nói ngày hôm nay thầy Bình Hoa dạy hay quá. À tôi á, từ đại về sau tôi rồi không không có tham dục nữa. Thì cái vị không có lý do nào ở lại đây hết. You have to go somewhere else. À Master Shi Hoa Disciple has a question. Cái cô Quảng Ngân, đệ tử Ngài Thiên Hóa đó, có một cái ý kiến. So, Quả Yến says, Master, for your information, cô Quảng Ngân nói, thầy, thầy còn nhớ không? Thầy muốn thầy còn nhớ không? À, nếu thầy có tham dục á, thì thì nên tùng cái quán thêm bồ tát thì sẽ bớt tham dục. He says, Master, don't you remember this morning we decided the Pūman theme, the Universal Law chapter. If you have so full, you are so full of, of desires, recite one Yin's name, and they will go away. Đúng. Okay. So we have antidotes for desire. Exactly. Cái đó rất là đúng. Mình biết tham dục mà nó. See, that's a difference, by the way, between the wise and The victims. Cái đó sự khác biệt giữa những cái nạn nhân và cái người có trí huệ. The people who are so involved, are so confused by desires, they think it's great. Những cái người mà bị cái tham dục đó, nó, 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 nó làm mình điên đảo, chỉ thấy nó là hay, không có gì hại hết. Whereas, people who have wisdom, uh, then they have, they, 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 they can use antidotes to deal with it. Thành cái người mà có trí huệ thì hiểu cái tham dục này uh, thì có cái cách để mà đối trị nó. So far so good. If you have, you learn ways to deal with the desires, you can, you can transcend desires. Nếu như quý vị nghĩ hiểu rằng cái, 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 cái tham dục nó không tốt cho quý vị, học những phương pháp để mà đối trị những tham dục này sẽ trong tương lai, sẽ vượt qua cái tham dục này. I assure you, the Buddha is aware of it. Okay, 3,000 years ago, 3,000 năm trước, Đức Phật biết chuyện này. Okay, unfortunately, back then, they're not as blunt as we are nowadays. Cái thời, thời 3,000 năm trước, á, người ta không nói những cái chuyện này được. Cái thời buổi này, á, uh, thì nó, nó nói trắng trợn. Now, people are a lot more uh, upfront. Okay. 
So, so how do you do desires? Sao mình đo cái chuyện tham dục? First of all, you have to realize when you have desires, your head is not clear. Khi mà quý vị làm sao mà đối trị với cái cái tham dục mình bây giờ phải nhận phải nhận thức được rằng mỗi lần mà chúng con có tham dục làm ham muốn cái gì đó là cái óc chúng ta nó tối. Remember that. Look back in those moments. Nhìn lại trong cuộc đời chúng chúng ta đó khi mình ham muốn thì sự ham muốn cái gì đó đó óc người ta tối chúng ta tối lắm right when you want something so bad là cái đó cái gì it's nothing else that matters yes when you realize that then uh, then uh, you have a chance to counteract it rise above it Mà cái vị hiểu được như vậy cái vị có thể có thể chinh phục được nó all right So the way the way it works is that you learn tools to restore your clarity of mind. Thì quý vị cái phương pháp Phật pháp là sao? Mình biết nó không tốt thì mình có những cái phương pháp, những cái pháp môn để mình sáng trí mà lại. Okay? You restore your clarity of mind. All right? So far so good. So step number two. Do something to clear up your head. Okay. Uh, thành cái bước thứ nhì thầy nhắc lại là mình làm cái gì đó để mà cái óc mình nó bình tĩnh lại, óc mình nó sáng lại. Okay. And uh, in Buddhism we we more than when uh, neutrality is a lot more than that. Bên Phật pháp mình đó, ông đang nói là cái vị như bên ngoài pháp uh, cái pháp thế gian này ta nói là cái vị phải tự tự nói mình cái này là 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 nó nó mình phải đi vào cái thế là trung dung à, thì cũng có chuyện đó But in Buddhism okay we need to do things that will help us restore our clarity of mind thì mấy Phật pháp mình nó có nhiều cái cách để mình có thể lấy lại cái thăng bằng của tâm mình you meditate cái vị niệm vị uh, thiền you recite one year's name uh, cái vị niệm quán thêm Bồ Tát okay there's so many so many things you can do to to restore your clarity of mind. Có rất nhiều cái cách để mà kiếm cái vị sáng sáng trí lại. Yes sir. Yeah, uh, it's interesting how desires and the things in life are tools that we can learn from. And yes, obviously you want to get born in the neutral. And you know, there's, there's a saying that says that which you uh, resist persists, and that which you accept, you, know, you can gain control and mastery over. And you know, in Some of the texts in Buddhism, they actually say the same thing from a, 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 a different side, where they say earthly desire is equal enlightenment. But it's not the desires, it's as you're overcoming the things in life, you're doing what you need to do in life to go forward and gain clarity. That's where the enlightenment happens. It's like when I was paralyzed for an hour and 17 minutes when I had the huge brain hemorrhage and all that stuff, I had a desire to try and move my body and stay alive and stay conscious. And that was great for that period of time, and I developed tools that can help others now too. So it was a desire for a moment, and of course it was a useful tool. But you know, as I gained control, got back use of my body again and other things, now I use the strength that I developed in overcoming the life situations. I use the strength to help others and to get through life. And while I still have plenty of desires and goals, which I align with my goals and targets, I don't let them control me. You know, my, my, my life condition and helping others and creating good karma is more important to me than any of those goals or signposts along the path. It's the journey that's important to me, not the different uh, items of interest that I can see along the path. So, I can, can we summarize it this way? Uh, can I get a ball bag you made it home? Uh, you, your in prior life, you were, you spend it on pursuing your desires to the point where you got in trouble. And then you somehow found a way to re- recover and uh, that's helped you change your perspective. Okay, indulging desires is necessarily good, good for you in the long haul. Yeah, I was there, I was in the hospital for I think about a third of the year, et cetera, et cetera. But 
you know, I think you summarized it. I wish I, I wish I could remember your words because you used so many less of them. <laughs> but, uh, but yeah, I think you did a good job of uh, summarizing it. And I don't know if I would be as strong if I didn't have so many of the difficulties in my life, the, the several times I was close to death, et cetera, et cetera. Because, you know, the, the head neurosurgeon at UCLA, his first question was how I stayed conscious, because he said he'd never seen so much bleeding and someone stay conscious. And I said, well, I didn't really see where I had a choice. But that was at that moment in time. I've gotten a lot of lessons, and it's time for me to, you know, release the stress, release the, the whatever, and go forward and move on. Okay. Thầy ông này nói dân dông dài luôn, thầy nói vọng nói tóm tắt một tí, thầy nói là cả đời là ông này ông chạy theo cái dục vọng của ông tới lúc mà ông bị lâm nạn mà ông mới may mắn ông thoát được, ông thấy là chạy theo cái dục vọng cả đời mình chả có lợi gì. Okay. À, thành thành ra cái chuyện này như vậy, ông nói là thầy nói tóm tắt rất rất là rất là chính xác, thầy nói chả có gì hết, tại tôi thấy biết bao nhiêu người. What I just uh, give you a summary is, is what I've been observing for uh, at uh, at so many people. And they thấy mỗi ngày mỗi lần nói chuyện they see they see, I see it every day. They thấy những chuyện này, okay. And there's no telling people that desires uh, you indulge and pursue desires. Eventually, your body will pay for it. À, nói cách khác, cái vị nếu như mà chỉ lo chạy theo cái dục vọng thôi, thì cuối cùng cái thân thể cái vị nó sẽ bại hoại. Có two ways about it. Okay. Uh, so that's why uh, if you say that you want to uh, pursue your desire, there's nothing wrong with that. It's fine. Thành thầy đối với Phật pháp chúng ta đó nói rằng mình muốn theo cái tham dục mình là chuyện là, 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 là không có gì tai không có gì mà, 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 mà khó khăn cả thì cái đó là tùy tùy hỷ cái gì okay eventually you get to the point in your life where you realize you in trouble and that's when you are willing to consider changes thì trong tương lai những cái người đó sẽ lâm nạn và sẽ bắt đầu chịu khó học okay So what is the difference? We go back to the same the same question. What is the difference between desires and goals? Nên cái dục vọng về 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 cái cái mục tiêu là nó khác nhau chỗ nào? Anyone? Cô Thân Hương. Cái tham dục với là cái mục tiêu của mình nó khác nhau chỗ nào? Mục tiêu là cái loại tham dục nó khác nhau chỗ nào? Anyone? Yes sir. A goal is is less random. But you could, generally the goals are, are there because you have to have a desire. But it's a fixed point. When you listen to a question, you have to understand where they're coming from. Okay. Khi người ta hỏi cái gì một câu hỏi phải hiểu người ta hỏi từ đâu. Cái mục tiêu là cái gì? Okay. Uh, what she's a problem she has is that you know. They're important that we set goals in life. Yes. Cô nói là cái cô này cô nói là cuộc đời phải có đặt cái mục tiêu. You want to be an artist. Cái gì muốn mình trở thành một cái người nghệ sĩ. You want to be a great architect. Mình muốn trở thành một cái người kiến trúc sư nổi tiếng. Those are goals in life. Yes. Đó những cái mục tiêu trong cuộc đời. Okay. That's a desire. Đó là một cái cái loại tham muốn, right? Right. So, what is the difference between that goals versus random desires, right? Là cái khác biệt giữa cái 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 như vậy. Is that a bad thing? Not necessarily. Nó chưa phải là 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 tai hại gì cả. Okay. Why is that? I don't feel it's a bad thing because as a human being, we need to contribute to society. So your goal is about contributing to society. It's a good thing. Okay. Và nếu như cái mục tiêu của quý vị là để có cái kết quả là cống hiến vào xã hội là chuyện chuyện tốt. So far so good. But it needs to be balanced. Nên nó cần có sự thăng bằng ở trong. Okay. Because if you only want things 
uh, these goals must be qualified những cái mục tiêu này nó phải có cái giá trị của mục tiêu you don't just set goals or the sake of setting goals không phải đặt cái mục tiêu để để chỉ đặt mục tiêu thôi for example my father was a, was a, in a colonel in the armed forces therefore I want to be a colonel in the armed forces that's not good enough À, như nói là à, dòng dò thằng dòng họ của tôi á, là làm đi lính làm tướng làm làm đại tá trong lính thành tôi sau này tôi muốn làm đại tá trong lính nữa that's not good enough okay yes sir another way the desires and goals is sometimes it can be the same thing but how you look at it like when you're a kid you want to go to Disneyland because it's the magic kingdom and this, this mystical wonderful place When you're an adult, it's just a small place with a bunch of rides and a theme park. It's not somewhere you're going to want to live. It's not somewhere you're going to want to stay. It's, it's okay to visit for a day, you know, hundred dollars to get in. Either way, it's Disneyland. But you know, one way is a very healthy way to look at it. The other way is extremely unrealistic. Okay. Uh, and and so. So along the same theme, you need to, the difference between desires and goals is that to me, uh, when you set goals, be careful about the goals you set. Okay. If you don't, you're not careful, simply a desire. If you, if you set proper goals, it's very beneficial. And đối với thầy đó, khi mà quý vị đặt những mục tiêu đó, phải cẩn thận. Nếu mục tiêu mà đúng thì cái đó rất có lợi Còn mục tiêu mà nó là nó lộn xộn thì cái đó nó chỉ là một cái loại tham dục thôi Khi, For example, I, I, use, I went to business school, ví dụ bước trước thầy đi, đi học, đi học, đi học uh, uh, cao học okay? And my goal to get, was uh, to get into a good MBA program, muốn vào cái chương trình nó nổi tiếng, nó giỏi okay? So that I become very wealthy thì trước mình vào chương trình đó để sau này ra mình học cách làm tiền thật thiệt nhiều tiền ok like many of my, of my colleagues biết bao nhiêu bạn bè thầy như vậy đi làm tiền ok my friends have so much money bạn thầy nó giàu dễ sợ so I'm a failure thầy là người người thất bại ok uh, but when you look, look at it mình nghĩ lại cho coi you know I look at my friend lấy uh, cái bạn mình bạn mình Uh, the old, yeah. The hair is mostly white. Tóc thì tóc uh, tóc còn bạc hết rồi. Okay. Uh, and uh, there's always a frown in his his face. Cái mặt như mũi đâm chiêu. Tại sao vậy? Lo âu quá. Too worried about money. The more money you have, the more you worry. Càng bao nhiêu tiền, có càng nhiều tiền hơn, càng nhiều sự lo âu hơn. Okay, so that's this is an example for you to show that desire, the goals you set, uh, you have to be careful. I know I can be biết á, cái mục tiêu mình đặt ra nó phải cẩn thận chuyện đó. Okay, uh, and uh, so there, in other words, the goals are desirable, the goals are undesirable. Nói cách khác, có những cái mục tiêu nó xứng đáng để mình theo đuổi và có những mục tiêu không xứng đáng để theo đuổi. I feel personally, okay, since I have no choice now. Đối với cá nhân thầy, hiện bây giờ nó tệ quá rồi. It's too late for me. Tệ quá rồi. I feel that pursuing money, making money is not worth it. Thầy cảm thấy rằng đó, đi chạy theo cái, cái đồng tiền đó không xứng đáng gì hết. Okay. So, uh, does it answer your question? Yes. Okay. Okay. So we talk about desire. Realize that desire is our makeup. Thì trở lại về cái vấn đề chính ngày hôm nay là nói mình biết rằng cái tham dục là cái bản tính chúng ta. Okay. Uh, không phải riêng bản tính không mà mình sinh vào cái quả dục giới này để mà chạy theo cái trang tham dục. The Buddha is very wise. He says, "You are born." You took on a body in this desire realm so that you can pursue your desires. Quý vị biết không? Phật giáo, Phật giáo mình là Đức Phật nói rằng quý vị mà sinh vào quả dục giới này là tại vì quý vị chọn lấy cái thân con người này để theo đuổi cái dục vọng của mình. 
dễ sợ không? Là fascinating. Buddha says you have your current body so that you have the chance to pursue your desires. Whether it's gambling, okay, hoặc là đi đánh đánh bạc, whether it's you know whether uh, it's uh, Uh, it's pursuing fame uh, hoặc là chạy theo cái danh vọng hoặc chạy theo cái danh lợi or you pursuing profits because you chose you set the goals in the past trong quá khứ quý vị từng đã đạt cái mục tiêu rồi you set the goal already in the past that's why now you have this body bây giờ quý vị vì cái cái cái, cái vì cái nhân đó đó quý vị bây giờ có cái thân này để chạy theo cái dục vọng đó ok So now you have this body in order you can pay off your wife. <cười> Bây giờ mình có cái thân này để mình trả nợ cho vợ mình. Ok? Yes. That's the same. If you have this body you suffer. Why complain? Like a thứ sân thứ khổ phạm mà cùng ai. Ừ. That's correct. Stop complaining. Đừng đừng có than. Therefore, you should not complain. Than đừng có than. Okay, you chose to to uh, 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 serve your husband. Cái vị chọn để mà phục vụ cho chồng mình. So stop complaining. Đừng có thờ, đừng có than phiền. All right. She texts likes it. <laughs> you are wicked. Yes. That's true. Wow, that goes to point number three. Okay. Thì, thì câu hỏi là dạng như lúc mình học thiền đó, mình có cái tham muốn là muốn đặt cái sự giác ngộ. Thì lúc nào đó mình phải bỏ cái sự tham muốn là phải nói đúng Cái đó là cái phần thứ ba Remember Number one We are creatures of desire Thứ nhất phải hiểu rằng We have to be aware that Realize that we This body is full desire Cái thân này cái thân của cái sự tham dục No two ways about it Ok That's, what, that's life Sống tại như vậy Ok uh, Number two You realize that desires make you Cloud, make your mind cloud. Thứ nhì, cái sự tham dục mình nó khiến cái tâm mình nó tối. And therefore you can do something to restore your clarity of mind. Bởi vì cái gì có thể tụng chú, có thể tụng kinh niệm Phật này nọ. À, thì nó, cái tâm mình nó sáng lại. So far so good? And if you can do that, then have the chance of number three. Cuối cùng, vì cái vị biết đối trị cái tham dục của mình, thì lúc đó cái, cái phần thứ ba nó có thể xảy ra. You rise above it. Cái vị sẽ thoát được cái sự tham dục đó. Ok. Now, nhắc là cái vị biết. Unless you face your own desires, you will not be able to transcend it. Nói cách khác, nếu quý vị mà không dám nhìn được cái tham dục của mình, cái vị không thể nào thoát được cái tham dục đó. You realize it? Thì biết cái chuyện đó không? Không dám nhìn cái sự tham muốn của mình Để không thoát nó được You don't dare look at your own desires You will not be able to rise above it Impossible Không thể nào mà vượt nó qua được Any problems? Có có, 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 có thắc mắc gì không? Có vấn đề gì không? So that's where Mahayana is very very brutal We teach you to look at your own desire. Cái Phật giáo mình nó rất rất là trắng trợn. Tham dục phải nhìn thẳng vào tham dục mình để mới có có cơ hội mà mình đi vượt qua nó được. Yes, sir. To complement what she said about complying, uh, one time when I was near death, the Lord's reaction after I got through telling the doctor what was happening, I started to complain. And he cut me off with a very wise statement that I now repeat every day. He says, "He said, you're above ground walking and talking. Be grateful." Mm. 
Anyone else? <cười> And not only that, the good news is that một khác, cái sự kiện khác mà quý vị không biết. Okay. Uh, the, the couple of things you need to be aware of, cái chuyện khác là thì quý vị có thể có thể phải để ý tới. Okay. Uh, Anyone have been in trouble? Có ai có bị bị kẹt bị lâm nạn chưa? Anyone? Big trouble. Big big trouble. <cười> Sometimes. <cười> Why are we in big trouble? Tại sao mình bị bị lâm nạn? Because of desires. <cười> ask ask him back there. <cười> I got in trouble because of my desire. Yes. Mình lâm nạn tại vì cái tham dục của mình Chạy theo tham dục hoài You pursue your desires, eventually you get in trouble No two ways about it You will Get in big trouble eventually Trước sau sẽ lâm nạn Every now and then it's okay But you do it, you know, keep on day after day Ngày nào, cái ngày này theo ngày nọ Chạy theo cái tham dục mình Chắc chắn sẽ bị kẹt Yes Uh, she said this uh, sexual desire is incredible. Uh, she remembered the story about an old lady who was 106 years old and who's in love with a 60 year old man. <laughs> Only Go Yin would know about these stories. Cô còn ngân mới biết những cái chuyện như vậy thôi. Cô nói là là cô nghe cái nghe, nghe báo chí nói rằng có một cái bà đó là 106 tuổi, bà cụ 106 tuổi mà mê nhiêu điếu đổ. Cái ông kia mới có 60 tuổi rồi. And Jin Jiang says, can she can can she still walk? Không biết có đi được không nè. <cười> And so her conclusion is that all people well, deserve to be in love. <laughs> uh, yeah, yeah. Um, uh, anyway, where are we? We don't know. Okay, so we go back to. <laughs> There's plenty of time for uh, for the next uh, next uh, the next uh, next uh, for continuation. Uh, mình có đủ rất còn nhiều thì giờ còn lại để nói về cái chuyện tình dục sau này. Okay, in the future. Okay. Let's not overdo it. Uh. <laughs> Desire torments us and and uh, and uh, creates the mind of discrimination. Cái tham dục đó. À, nó cứ nó cứ nó cứ quấy rầy chúng ta hoài và nó khiến cái, chúng ta sinh cái tâm phân biệt 
this is uh, yeah, this is this is key thing right here. Cái này là cái 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 chuyện rất là quan trọng, cái điểm rất là quan trọng. In when you practice, the first thing we teach you, lúc quý vị tu hành đó, okay, trong Phật pháp chúng ta đó, okay, unlike most of other meditation teachers, most other teachers, chúng ta chùa chúng ta khác ở chỗ những chùa khác, ở chỗ đó. Uh, if you want to cultivate, you need to reduce your mind of discrimination. Chúng tôi uh, chủ trương là khi muốn tu hành uh, phải bớt cái tâm phân biệt. Ok. Bớt phân biệt đi. Don't uh, you know, don't discriminate between black and white. Đừng đừng nghĩ là trắng đen, đừng nghĩ là tốt xấu. Don't think about good and bad. Don't think about Christian versus Buddhist, đừng nghĩ là cái uh, cơ đốc giáo hoặc là là Phật giáo. Don't think it's uh, it's uh, it's um, it's uh, uh, it's uh, beneficial and beneficial. Đừng có nghĩ là nó lợi không lợi. Reduce your discrimination. Bớt cái phân biệt đi. Okay. Because the discrimination is self torment. Cái tâm phân biệt cái vị khởi như vậy đó là là mình tự dài vò. Okay, right there, you're tormenting yourself, and you think you're being smart. Và cái thực tế của giáo dục chúng ta đó là có ai phân biệt là chuyện rất là hay, rất có lợi, mà không hiểu rằng cái phân biệt đó là mình tự dài bò mình thôi. We're tormenting ourselves by discriminating incessantly. Chuyên môn là cứ phân biệt, tính toán lợi hại. You discriminate, you calculate whether it's beneficial or unbeneficial. You think too hard, okay? And, and in order to reduce your mind of discrimination, muốn bớt cái tâm phân biệt is the key right here. Cái phân biệt muốn bớt tâm phân biệt là sao? We never taught you. Right here, we spell it out for you. Dạy cái gì biết? Muốn bớt tâm phân biệt, bớt tham dục. In order for you to reduce your mind discriminating, then all you have to do is reduce your desires. Muốn bớt tâm phân biệt thì chỉ bớt cái tham dục nữa. Cái chỉ như vậy thôi. That's the secret. Đó là cái bí mật. So that's why when we listen to the Dharma, you see people explain the Dharma, you see we have we have a clear appreciation whether the dharma is proper and that this teacher knows what he's talking about this is what the buddha the, the bodhisattva taught us cái này là pháp bồ tát dạy chúng ta they have wisdom họ có ý trí huệ okay họ nói cái tâm phân biệt cái vị là cái kết quả của cái sự tham dục của quý vị thôi the buddha the bodhisattva says your mind is discriminating your your constant your constant evaluation constant calculating is from your many desires. That's all there is to it. So if you reduce your desires, then if you bớt cái sự tham muốn của mình, thì tâm mình sẽ bình an hơn. If you reduce your desires, then you'll be at peace wherever you are. Mình ở chỗ nào mình cũng an lạc hết, an nhiên tự tại hết. Question. How did you give a, an explanation of discrimination, an example? An example of discrimination, okay. Uh, you see a client walk in. Yeah, mình thấy người thân chủ, uh, thân chủ đi vào. And, and you see that the way, the, the, the clothes they wear, you say, ah, it's not, not good quality, therefore they don't have money. Nói cái áo quần ra mặt nó có vẻ không được sang trọng Chắc người này không có tiền nữa Ok uh, You see uh, A man coming to you in the parking lot Thấy mọi người tới uh, đang đầu xe Người tới gần mình Look at him Mình sẽ Ooh He's asking for money Mọi người tới xin tiền mình Ok You unhappy Khó chịu dễ sợ Ok because because you worried about about your safety you worried about you know losing money and 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 so on and so on okay 
à, cái tâm phân biệt lại tâm chuyên môn để tính toán you always calculate is it beneficial is it desirable nó nó có lợi là không nó có xứng đáng là không right there that constant evaluation lúc nào cũng tính toán hết so far so good and that's exactly what we learn through our educational system là cái vị đi học cái ra cái bằng cấp là cái vị học về cái cách cái, cái, cái tính toán yes or no you go for education degree you go for a degree you learn how to calculate There's nothing wrong with that nó không có gì tai hại it's only wrong if you calculate incessantly nếu như quý vị cứ tính toán liên tục không bao giờ ngừng cái đó tai hại chỉ tính toán khi mình cần tính toán thì nên you only calculate discriminate when you need to like for example at work lúc làm việc á mình cần okay when you don't work let go okay but but your professors at the universities never taught you that để cái sự cái đáng tiếc là là cái trong cái nền giáo dục của người tây phương đó là thế thế thời thời đại này đó các thầy cô quý vị đó họ không dạy cái gì được cái đó là mình chỉ tính toán khi mình cần tính toán thôi they never taught no one ever taught you no one ever taught me that I'm supposed to calculate and discriminate when I need to and I should not discriminate and calculate when I don't need to mà không ai dạy chúng ta là À, là chỉ nên tính toán khi mình cần cần thôi, dạ như lúc làm việc mình cần. Thế còn lúc mình không không cần mình nên ngừng tính tính toán lại. Why is that? Why not? Because they cannot stop calculating themselves. Your professors, your colleagues. Tại sao như vậy? Tại vì cái người những cái người giáo sư quý vị, người thầy dạy của quý vị, những người bạn bè quý vị, người đồng nghiệp của quý vị không thể nào ngừng tính toán được. Vì vậy họ không hiểu được cái không tính toán là gì That's why they don't understand what it is To be Not calculating It is Not discriminating So In essence By learning a skill To survive in society We also are Training to torment ourselves Our entire lives Thành quý vị thấy không cái người cái giáo dục của người ta học bây giờ đó là ta học cái nghề ra để mà mình có thể sinh mưu được nhưng điều cái tai hại nó là mình bị học cái học thức của mình mình chưa muốn tính toán nên tự dày vò cả đời mình luôn so we torment ourselves our entire lives that is sad cái đó nó rất là đáng tiếc Okay. Any question? I thắc mắc gì không? Discrimination and awareness. There's a difference. It's good to be aware of things. Why you have to be aware? Let's suppose if I see there, then I have to be aware of it. Why do you have to be aware? To avoid it. Why do you have to be avoid? See, that's discriminating okay. right there. One, one simple example. When I walk on the street, I see some people in the... I discriminate. I think he, he might be a bad guy. So I'm aware that he could be a bad guy. Okay, so she says that I walk down the street, she says, I saw a person, uh, I, my, my senses tell me this is a bad person. Yes? Yes. So awareness is a good thing. Thì cô này cô nói, cô nói là tôi đi 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 ra trên đường, đi bộ trên đường thì người ta tới gần tôi, tôi có cái cảm giác được cái người này người không tốt. Và chuyện nó tốt. Is that a good thing? She says it's a good thing. Cô nói cô này nói là cái đó là chuyện tốt. Yes sir. What if the person's a bodhisattva? Hả? What if the person's a bodhisattva? What if the person a bodhisattva? I saw this old man at the supermarket. I said, "Why are you standing there and so long?" And I'm, I'm waiting right behind you. And look, thầy kể sáng này thầy kể đó, cái ông ông lục tổ ông hiện ra làm ông già, ông, ông già tóc bạc mà uống nhóc chút xíu, <cười> không nhắc. 
It's just a typical Vietnamese. Yeah. Như cái người Việt Nam vậy, cái thời cái thời thầy thầy đó là mấy ông nhỏ 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 mốm nhắc như vậy hết. À, mình đứng sau mình đó, mình bực mình nó chắc cái ông này sao mình đứng nó 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 chịu người ta đứng sau người ta đợi cái năm phút con người tỉnh bơ đứng so he he I I I, I, um, I stood behind him waited for him he just took his time <cười> annoying so I bet it is <cười> hey I'm a left home person I don't need to wait for you <cười> <laughs> anyway, that, that's awareness, you see. That's awareness of that. I'm a better star, a station than he was. Uh, so what's so bad about being aware of a good person who can be harmful to you? Nó phải biết là cái 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 ta hại gì khi mình nghĩ là người ta có không có lợi cho mình. Yes, ma'am. With my experience. That kind of situation because you really don't know that person approaching you is really going to hurt you. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. But we're kind of like overreacting out of fear. What you're missing is that she, her senses, told her this person is no good. That's the key right there. To her, this person is no good. Her senses tell her this person is no good, therefore, be careful. And that's a good thing she claims. Cái này cái cô này cô nói là nếu như cô có cái cảm giác cô cái linh tính cô nói cái người này nguy hiểm thì như vậy cô phải đề phòng đó là chuyện tốt reasonable yes Mary Jo what if you're wrong Mary Jo says what if you're wrong cô cô này cô cô Mary Jo cô nói là chả hạn như mà 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 bác lầm thì sao what happened what if you're wrong we asking you, what if you're wrong? Nếu như mà mà bác sai sao? Bác lầm hay sao? Maybe the guy is coming over. Maybe he's a drunkard. Như khi ông đó, ông đó là ông ông say rượu, okay? And then he's uh, he's drunk and therefore he's uh, wants to give you a ticket uh, that uh, that is a uh, winner of super lotto. Chàng ông say quá rồi. <laughs> <cười> ông uh, tới mình để ông tính cho mình cái cái xe cái số độc đắc. <cười> Would you like to have this? I would take it. Người cho thầy lấy ngay à? You agree? Yes, it may be a bad person, but it's beneficial to me. So your senses may be right, but you are, you could be wrong about the intention of that person. Thầy chứng minh cho cái cô này biết đó, là cái cái sự cái sự linh tính cô biết cái người này là người không tốt là đúng thì cái 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 mục tiêu của ông này là mục tiêu tốt sao cô biết được như cái nó read his mind không thể nào đọc được cái ý của ông đó. ok cái người này là người say rượu mà muốn cho mình cái số độc đắc thì mà dù người xấu như là cái 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 cái, cái tính cái cái, cái 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 mục tiêu là tốt Hình như vậy nó nó có sự để nó có sự xung đột nhìn list out on the chance to be Financially independent the rest of your life. Cái cô này đáng tiếc là đáng lý là đã là, là đã giàu có là rồi như đều bây giờ bây giờ vẫn vẫn là người tầm thường như thường. <cười> All right, does it help? And that is why it's so it is not so that desirable that we keep on discriminating. We follow your senses and say, ah, this is no good. Okay. À, thành ra cái vị cứ theo cái linh tính mình nó chứ chắc nó có nó có cái 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 lợi cho cái vị. Yes ma'am. What if the person try to help you but then it will hurt the other person? Who cares? Are you okay with that? I think so. As long as I don't know the other person, as long as not my mom, what do I care? Yes. Mm. Let me tell you, put it this way for you. Nói cho các vị biết cái chuyện này. You don't understand the state of non-discrimination. Các vị không hiểu cảnh giới của cái người mà không có tâm phân biệt. 
I submit to you, there is no need to raise your guard as soon as a bad person comes along. Thầy nói cái vị, ví dụ này cho cái vị biết, thầy đề nghị cái vị không cần phải thủ thế khi một cái người xấu nó tới gần mình. There's no need to raise your guard. If a person, even the demon king comes, and the intention is clear, he's going to kill me, he wants to kill me, he wants to harm me. Đã nghe ma vương tới, mình biết chắc chắn đó, nó là muốn hại mình đó. When the demon king comes, I assure you, it's no good for you. Thì chắc chắn đó, ma vương nó tới là không có gì tốt cho quý vị đâu. Agree? Trust me. It's no good. Cảm đoàn quý vị, không thể nào tốt được. Nothing good comes out of it. Uh, Wu Yin says, has an idea. Cô có, có, có ý kiến. Ma vương tới thì sao? She says that she says that uh, Gu Yin says that my master, when he was in mainland China, and when the uh, communist uh, members, the soldiers, come to his temple, he opened the door, and the communist soldiers were frightened. The cô còn ngưng nói thời mà ngày tiếng hóa còn ở đại lục á mà ông uh, bị uh, cán bộ nó tới nó mở nó, nó tới nó gõ cửa này chùa ổng á, ổng mở ra cửa ra tụi nó tụi nó kiếp hết, thầy mới nói cái đó là gồng, công phu chưa tới nơi tới chốn. I explained to her that he was he was raising his guards, gồng lên, okay, that's no good, doesn't have the right wisdom yet, hồi đó còn trẻ thành chưa hiểu. Không cần thủ thế, my, my, I, my, my position, you don't need to raise your guards. Cái gì không cần phải, phải, phải thủ thế. You don't need. Why not? Tại sao vậy? Yes, ma'am. You can't cheat that person's attention whether you raise your guards up. But he's gonna hurt you. He's gonna hurt you. Mình không thủ nó tới nó hại mình sao? She says, the bad man is probably will, ha- will harm me. Người ta tới hại mình mà. Mình thủ sẽ được. How can you well, just let them harm you? Để người ta hại mình hả? What wisdom is there in there? Có cái trí hề gì ở đó? Có ai hay gì đó? Right? Suppose she's right. That man is bad. Người hàng cái, 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 cái cô này, cô nói là người ta tới, người là người, người, người bà xin đâu cô nó tới, rõ ràng nó có, không có lợi cho mình, lỡ nó thiệt, nó không có lợi mình sao, nó là bậy làm sao? Yes ma'am. If you don't want to harm them, they will harm us. If you didn't harm them, you can, they cannot harm you. Cô này, cô nói, mấy cái tụi này, nó, nó biết mấy, mấy cái mánh hết. She says, if you did not harm them, they will not harm you, they cannot harm you. Cái nhân quả, uh, it's a law of cause and effect. Nhân quả nói rằng nếu như trong quá khứ quý vị không có hại họ, thì họ có hại quý vị không được. That is why you don't need to raise your God. Vì vậy quý vị không cần phải dơ tay gồng. If you did not harm him, he can try all he wants, he cannot harm you. Nếu quý vị trong quá khứ theo cái luật nhân quả mà mình không hại nó đó thì mình không cần gồng. 
nó muốn tìm cách nó hại mình nó hại cũng không được on the other hand if in the past you harm this person already ngược lại nếu trong quá khứ quý vị đã từng hại nó if you raise your arm they will, 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 will they will raise your arm they will still hurt you mà nếu quý vị trong quá khứ mà mình đã từng hại nó rồi đó quý vị có gồng đi nữa nó cũng hại quý vị được như thường yes ma'am I trained for 8 years and I got a black belt in Shaolin Kung Fu I've never had 8 years and you have only black belt yeah God yeah, Shaolin Kung Fu she says she trained Shaolin Kung Fu for 8 years and she got a black belt I say 8 years only a black belt And she's very proud of it. <laughs> so, go ahead. Ah, you know, có võ nhưng đều không bao giờ đánh người ta hết. So what's the point in, in, in learning kung fu? Nhà công thì học bỏ làm cái gì? Yeah, what's the point? Hey, what's the point? <laughs> học làm cái gì? You beat up your husband? <laughs> đánh chồng hả? If I had a black belt, I would definitely hurt some people for sure. What's the point in getting a black belt? You don't gonna try it on people. Exactly. Cái cái cá thể thắc mắc mình có cái đai đen mình đánh người ta sao mình biết mình mạnh chừng nào? How how do you know how strong you are? How good you are? How good your kung fu is? Làm sao biết cái võ mình nó hay chừng nào được? Agree, disagree. Aren't you curious, ma'am? Aren't you curious at how whether you can break someone's arm? Mình nói một cái cô này không thắc mắc người ta đánh gãy tay ta được hả? No. Right. How how did they give you black belt? I, I do house I work in scary area, going in unknown people's house, doing from here, visiting them, everything by myself. Sometimes late last night, so it's just for my safety. I try to make. Ah, you no fun. Just to share, just yes, ma'am. Oh no, oh no, I don't know why you take uh, Kung Fu. Thầy thầy không biết cái vị, cái vị nghĩ sao về cái uh, tập bỏ. When I learn Kung Fu, I'm curious how much I can do with my body. Yes or no? Thầy đi học bỏ, thầy thắc mắc mình làm được gì. I want to see whether I can break. Break bricks, có thể đánh, bể gạch được không? I use my head to... <cười> <laughs> you know? Okay. Or okay. So I'm always curious about it. They tend to give me, give me, nghe. They cứ thắc 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 mắc gì nó hỏi. That's why I stop learning kung fu because I'm afraid I'm gonna try someone else. They ngưng học võ tại sợ là trong đó mình tò mò quá mình sẽ thử người ta là mình chết. If you try it on people, you be in big trouble. Yes, sir. But ultimately, as I got control of my, or as I worked on my arrogance, my ego, wrongful use, you know, trying to get back at all the people who beat me up, later on, the skills, the strength, it cross-contextualized. So like, when I was hit by that tree branch, and when I had the brain hemorrhage, I couldn't move, all I could control was my eye blinking and my breathing. <clears throat> Nothing else. But it was the skills I developed for whatever reason I entered the martial arts to, to quit getting beat up to the little guy or to beat up bad guys so I could address my inner anger from all those years. Ultimately, it went beyond, you know, training school owners and training military cops, whatever. And obviously now I'm not supposed to shake my head or get up and sit down, whatever. But I still use the metaphors, the analogies for daily life so that I can apply it. And I can tell you from 47 years in martial arts, my best skills are my mind, my smile, having a, a nice tone of voice, 
looking at the other person, not knowing what they've been through or why they're upset or whatever, and having the intent that whatever they're going through, somehow we're going to make a win-win out of this. And to me, that's the higher level of the martial arts. It's not about, you know, on the physical plane, you learn not to go force against force. Because if you're a little guy and they're three times, if you want to beat them, you, you have to align, you have to blend, you have to somehow merge. But that's the same skill you learn in conversations. That's, that's the skills you learn in relationships. That's the skills you learn in business to harmonize, to align, you know, and, and look for a win-win. So, so it's much more than, than that. And I'm going to shut up now because I can talk. <laughs> Uh, it brings me, uh, brings to mind uh, a, a uh, past experience. I nhớ lại cái chuyện. I was a Chan master, có một cái vị thiền sư đó. Uh, his uh, accomplished Chan master, cái vị thiền sư đã 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 đã, đã, đã đắc đạo rồi. And he taught a 15-year-old dạy một cái cô em bé 15 tuổi. Uh, because he was uh, uh, doing the Shaolin uh, Karate uh, Martial Arts Competition. Uh, thì cô đó, cô đi, uh, đi thi, đi thi, this is a national competition. Cái đây là cái đi thi cả quốc gia luôn. Uh, and uh, and uh, in her age bracket, she's at the, the bottom of the bracket. Cái, cái nhóm đó, nhóm cô là 15 tuổi tới 18 tuổi. So it's from 15 to 18. So all her opponents are older than she was. OK, bigger as well. Thì cái, những cái đối thủ cô đều là to hơn và già hơn cả. OK, so she made it to uh, that final day, uh, vẫn uh, cái ngày cuối cùng. And so this Chan master says, I will teach you a way to defeat all your opponents. Thì ông thiền sư mới dạy nó về cái phương pháp để mà hạ tất cả những địch thủ của nó. She has two more matches, còn hai đứa nữa thôi, hai đối thủ nữa thôi. Ok? Actually three. Three of them, còn ba người nữa thôi. Ok? That's it. Yeah. And so, she got into the ring with uh, you know, 18, 17 year old, and vào cái đối thủ mình là 17, 18 tuổi. This big, and you know, another girl who's like, you know, muscular, bay to, bay u thịt bắp. Ok? And... She used what the Chan master taught her. Thằng cái ông thầy cô dùng cái 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 chiêu mà ông thiền sư ông dạy. Okay. And so she hit, she hit her opponent and uh, đánh mà đánh mà cái cái đối thủ mình. And the opponent like this, right? Thằng cái cái đối thủ cô là thủ như vậy mà. She hit through the gloves and knock her opponent out. Đánh như vậy thôi mà thằng kia nó ngất luôn. Đánh đúng cái cái gai răng người ta đó, là ngất luôn. Cô kia ngất luôn. So they brought her out in in uh, in uh, in uh, what is it? The the huh? The black cards, whatever. Huh? Yes. Stretcher. Stretcher. Yeah. Đánh con con nhỏ kia nó ngất luôn. Okay. Uh, so sheer luck, right? Người ta nhìn chắc là nhỏ nên hên như vậy. No one could understand it. So the next round is another 17, 18 year old. Cái cái trận thứ nhì là cũng là 18, 17, 18 tuổi. Okay, and 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 she hit. Now instead of straightforward, now she hit her around. Uh, I don't know what is a hook. Okay, lần này, xin lỗi quý lần này thay vì đánh thẳng như vậy, thì đánh nó móc. And she broke the girl's shoulder, clavicle bone here. Đánh như vậy thôi, thằng kia nó bể cái cái xương 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 vai này luôn. First shot. Broken. Đánh một cú thôi mà kia nó bể cái xương vai này. So far so good. This is a small girl compared to the bigger guy. And I just... <laughs> bể thôi mà. So, in the final round. Championship round. Cuối cùng. Cái trần, cái trần, cái, cái trần cuối cùng. Là làm, 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 làm gì đó. Championship, championship. Her opponent got in the ring. Look at her. Okay, you win. <laughs> Những người đối thủ nhìn cô nó thôi rồi cô thắng là cô lấy lấy giải đi lấy giải đi tôi tha cho tôi. Bữa trước lại thì nó học cho đứa, cái cũng học cái như vậy không? 
My point is, I teach you. Wouldn't you be curious to want to try it? Huh? I ask you, if I teach you that, wouldn't you want to try it? Yes. Absolutely. <laughs> try your patient. Try patient. You fix her later. <laughs> you know, it's, it's very, very hard to motivate people to stay healthy. That's why I'm my neighbor. So I say, look at this old lady, I'm almost 80. I can walk on the floor and I can do finger push up. So that's to motivate for everybody to stay healthy, to exercise. Basically, mm -hmm. exercise. <laughs> Yeah, yeah, a monk who, who can walk on her, on his, uh, his, uh, his, uh, his, uh, his uh, index finger. Yeah. Đó mấy ông sư đó biểu diễn là Hạp Thiên Lâm á. Ok. Đi, đi trên tay ngón tay rồi. Ok. Or they take a finger, stick it in, in the, in the, in the, in the coconut thing. Hoặc lấy cái tay thọc vào. Mẻ cái, 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 cái dừa luôn nữa. Would you like to learn those skills? Cool, huh? Yeah. But, then, but then you meet that small girl. <laughs> no, we, of course, we wouldn't do any of that back then. I don't see anything wrong with motivating people to stay healthy. You're nicer than I thought. <laughs> you like water, or just love. If you're like water, you can adjust to whatever is happening. And you can flow the point here is that you learn something you do not really know until you try. Yes. That's why I stopped learning martial arts. Then the cái lý do thầy nói là mình học học cái bỏ mình học một cái mình phải thử không thử mình không biết được nó khổ như vậy. The real martial arts is one you can harm people. Cái bỏ là cái để hại người ta, để giết người ta. Okay, cái đó là bỏ cao nhất. That's the highest form of martial art. Is when you hurt people, you kill people. There's nothing higher than that. And how are you gonna know until you try it? Mình thử cho mình biết. I've had to hurt people, and I've had opportunities not to. My preference is not to, but you know. In order to get to the point, I mean, there's a point where we have to experience a little bit of both. And, you know, getting back to the optic on detachment, you know, it's great to walk on the fire one or two times. That's a wonderful metaphor. You let the coals be your obstacles and your your goals are on the other side and walking instead of fear. And it's okay to do it once or twice, but after that, quit doing fire walks. There's more important things in life. Ok, going back to 361. Do we, do we answer all the questions? Mình trả lời hết tất cả câu hỏi chưa? Yeah, let's get back to the slide. Ok, so again, the key here, what's, what's hidden in this thing here in terms of cultivation is you want to reduce your mind discrimination. If you want that to happen, for that to happen, you reduce your desires. It will happen naturally. Thành quý vị, nhắc quý vị, nếu quý vị muốn bớt cái tâm phân biệt, you don't discriminate when your, your son is healthy or has a fever. Quý vị đừng có, đừng có, đừng có nghĩ là con mình nó bị sốt hay là người nó bình hoặc là nó khỏe mạnh. Okay, you don't discriminate. That means you're not afflicted. Là quý vị không, không phân biệt, quý vị không bị phiền nào. Okay, it's the reason you're afflicted because your desire for your son to be okay. Đó là tại vì phải hiểu rằng mình bị phiền não là tại vì mình bị cái dục vọng gọi là mình muốn con mình nó khỏe mạnh thành nó nó quay nó quay rầy mình nó nó dài vò thì như see that right there fundamentally okay does it help most people would say you know It's normal that if, if uh, your daughter is sick and you you afflicted, người ta nói là đương nhiên chuyện thông thường nếu con mình nó bị bệnh đó, thì thì mình phải khổ sở phiền não sao mà mẹ mà sao mà sao mà bình tĩnh được? How can you be as a mother be not be affect, affected by that? Right? Yeah. Because if you are not affected by that then you're helping your daughter is a lot quicker, a lot better.
và khi mà quý vị không bị phiền não thì cái vị cái sự giúp đỡ cái vị với con cái cái vị những người khác thì nó là nó hữu hiệu hơn và nó có lợi ích hơn nhiều All right. Does it help? Yes, ma'am. It says, when there's a saying, uh, when a horse is sick, then the whole stable doesn't eat uh, grass, stops eating grass. Okay, uh, that's the worldly dharma. Cái đó là cái cái thế gian pháp. Tại mình phải sáng suốt, mình mới có thể giúp cái người bệnh để con người nó bệnh được. Because you have to be clear-headed in order to be able to effectively help the sick horse. You're afflicted by that, you cannot help. Quý vị bị phiền não giúp được. Okay, case in point, ví dụ. You, know, you, you see a sick person pay một cái người nó bệnh. And you afflicted, then you be, be feeling now. So when you recite, let's say the 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 the, the hands and eyes uh, mantra, hàng cái vị đó tụng cái thủ nhãn. Okay. If you were not afflicted, it would have greater effects. Và nếu như mà tụng thủ nhãn mà không bị phiền não đó, nên kết quả nó lè và nó lớn hơn nhiều. That's why. Yes, ma'am. That's right. I'm not saying you should ignore it. I'm just saying don't be afflicted first before so that you can resolve the problem much better. Thầy cũng nói rằng là quý vị không nên không 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 nên quan tâm. Thầy chỉ nói là quý vị không nên phiền não. Tại vì nếu quý vị không bị phiền não, óc sáng suốt thì lúc đó có thể giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu và nó lẽ hơn nhiều. Yes, ma'am. Really, really, uh, depends on your power. Yeah, uh, thì lúc đó sao mình không phiền não được? No, could be simple. As, I don't care. Cái nào cái phiền não? Okay, okay, cái 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 đó là về vấn đề định lực mình là không thể nói. Như khi nó giảm gì hơn nói kệ mày, kệ thay mày mà chết rồi ráng mà chịu. You just say it's your problem, man. Are you sick? It's your problem. It's your karmic retribution. Uh, as the Buddha says, rõ ràng Đức Phật dạy đó, con mà bệnh nó tại vì con cái nghiệp chướng của con, nghiệp báo của con. The Buddha says clearly, it's your karmic retribution. Okay? Hổ gai. And the Chinese say, người Tàu gọi là gì? Hổ gai. What's, what's hổ gai? What happened to all my Chinese people? Hổ gai. Đáng kiếp. Serves you right. It's the exact translation. Yes, sir. Getting back to desires versus goals and the two attached desires uh, coming back to you. In 1985, when I first did the firewalk, it was just to overcome fear and whatever. But then as I got arrogant, I wanted to use it to get girls and how brave I was. And uh, what, what, what taught me the lesson was while I was showing off in front of the pretty girls, for some reason my feet got burned. And I asked them, how come I did this several times and it was okay? And this time my feet got burned and they were... Dr. Mindy has pulled me aside and he says, well, you know, your values, you're, you're, you're starting to do it for the wrong reasons. This is, uh, this is a wonderful learning. Meditate on it. You're weird. Eccentric. <laughs> wow. Okay, so uh, so the, the conclusion here on the last point of the bullet, last bullet of the slide here says, if you reject the five desires, don't indulge in them. Okay, don't think it's normal, don't think it's good for you. Don't blindly pursue it. And kết quả là nói rằng nếu như quý vị có trí huệ, quý vị sẽ không cấm đầu xuống mà chạy theo cái ngũ dục. And by keeping away from the five obstacles, và nếu như tránh những cái chướng ngại, uh, and practicing the five dharmas, và tránh và tu năm cái pháp. You see, you know the end of samadhi. Thầy nói cách khác là trong cái trong cái cái lời dạy của Bồ Tát á, okay, the Bodhisattva says, if you want to enter samadhi, muốn nhập định là sao? Tránh ngũ dục, 
for you to develop samadhi power. Avoid the desires. Okay? Avoid the resolve the obstruction. Tránh cái cái tham dục. Biết cách giải quyết những cái chướng ngại, năm cái chướng ngại. Okay? And you practice the five uh, the five dharma và tu năm cái pháp này thì quý vị sẽ nhập được you will enter samadhi. So far, so good. So, for example, in other words, you sit there and some day you say, oh my, oh my God, I, I, I can't concentrate. I can't, I can't, I can't, uh, I can't meditate at all. Có những người uh, nói cho hàng, có những ngày mình ngồi thiền, đó, mình ngồi tu đó, mình ngồi uh, tu niệm Phật, đụng kinh niệm Phật, đó, một vì những cái tâm mình nó loạn, dễ sợ. Đó. Ok, uh, là tại sao? Tại vì vì bị kẹt vào cái ngũ dục hoặc là kẹt vào không biết cách giải quyết năm cái chướng ngại hoặc là không chịu xử hành năm cái pháp này. And the reason you cannot concentrate, you still scatter is because you don't know, uh, uh, you don't, you let your desires disturb you, or you don't know how to resolve the obstructions, the obstacles to your practice, or you refuse to execute these five dhammas. That's what. Cái vị thấy nó 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 chi tiết cái dễ sợ. This is this is this is the the how detailed the body start for the instruction, and you will not find it in the Hinayana tradition. Bên nguyên thủy họ không có chính xác như bên mình đâu. Because only because they don't they don't have the road map tại vì bên nguyên thủy họ không có cái sự hiểu biết nó rộng như bên này ok there's a lot more than this còn nhiều hơn nữa all right 362 và uh, uh, in a, according to Buddha's definition, having avoided uh, desires and the bad dharma, the bhikshu enters into the first uh, dhyana, furnished with examination, furnished with judgment, coming from detachment, which is joy and happiness. Okay, thì có trích ra những cái nói là uh, cái mấy thầy mà tu thì có tránh những cái những cái tham dục, tránh những cái uh, pháp ác pháp thì sẽ nhập định. Uh, desires of five senses or objects. Um, and the color is to which one becomes attached to tham những cái những cái những cái uh, những cái uh, bụi trần uh, dạ, những cái màu sắc not, not, not colors this is form why is it colors rupa anyone knows pali see the english the, uh, the english uh, translation is not that accurate Typically, what they talk about is not colors, they talk about form. In Chinese, it's uh, the form and the colors are the same character. Bên tiếng Hoa đó, cái chữ, cái, cái sắc và cái màu đó, nó cùng một chữ. Sơ. Okay. Anyway, and you attach the forms, and by reflection and analysis, desire, condemn, uh, and uh, the, and therefore you need to recognize your attachment to forms. What does it mean attachment to form? Chấp uh, sắc nghĩa là sao? You sit there, ngồi đó. Uh, you recite uh, the sutra, nâng tụng kinh, niệm Phật. Or recite the Buddha's name. And you're doing so well, nâng tu bụng nhiên, the thought arise. Boy, it would be nice to drive a BMW after I bought to this. Từ từ nó khởi lên. Uh, mình uh, sau khi mình tu cái này mình, mình đi vậy mình lái cái, cái xe BMW đi chơi vòng cho, cho cho nó đã. Okay. All right. Uh, that's that's indulge. That's a, that's a, that's a reflection of your attachment to forms. Cái đó là chứng minh cái gì còn chấp trước là cái sắc. All right. The wicked bad dharmas are the five obstructions uh, và cái, cái, uh, những cái ác pháp là những cái chướng ngại. You get obstructed. Why is it called obstruction? Tại sao gọi là chướng ngại? It's because they emanate from your ickiness. Cái chướng ngại nó xảy ra tại vì cái tâm quý vị nó, 
ก็ลงศพอะไร And by detaching from this, uh, you will get into s a m a d i Bob. And finally, the uh, the the characteristics are uh, see the 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 uh, little bit uh, little bit uh, too verbose. n o i hơi dài dòng tí. The uh, first the others are examination, judgment, joy, happiness, and one pointed of the mind. Pointed. <laughs> I keep this because it's a key right there. Cái giữ cái phần này, tại vì mặc dù nó hơi dung dài một tí. Uh, you know what the key is? To enter the d i a n a nhập định làm sao? It's right here. One pointedness of the mind is not mindfulness. Muốn nhập định là không phải tránh điểm mà nhất tâm. And、that's why the inner yana, when they teach about mindfulness, ah, bên nguyên thủy ngoài dài thì cái chánh niệm là bất trật. And I discriminate, thầy vẫn phân biệt như vậy. Okay. Yes, sir. I was wondering what is the examination and judgment that are characteristic of the first yana. I don't care to explain these things. I don't care to know what they are. It's all intellectual stuff. It's BS. You ask me. I would simply keep everything there. Whatever you do, one thing that leads to before you enter the a n a is one pointedness. I don't care what you do before that. Right. I feel there's too much to think about. Yeah. It's garbage. You ask me, I'm very stupid. Okay. Oh, h o i l a n những cái phần như h à n như là những cái mà mình 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 suy xét, mình phải phán đoán những cái vui sướng, cái hạnh phúc, cái này nọ. Cái quan trọng nhất á, thì giữ những cái phần này, tại vì Đức Phật dạy mà giữ của tác giả mình giữ một tí. Nhưng đối với thầy, cái này nó hơi dông dài một tí. Cái 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 cái, 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 cái chủ yếu đó là cái gì muốn nhập định đó, là phải nhất tâm, chứ không phải là tránh niệm. Tăng bê nguyên thì hơi dài trật. Okay, it's easier to teach you over mindfulness because you see something, you see some results. Tại vì lúc mà dạy chánh niệm quý vị đó, quý vị thấy cái kết quả của chánh niệm thành dễ dạy hơn. Hmm. Oh, con có chánh niệm bây giờ con thấy người nó hạnh phúc nó lần lần. I'm have, I have, the, I have mindfulness, therefore. I enjoy myself more. I'm happier and more peaceful. That's an attachment. Don't get chấp t r ư ợ Okay. That's why my yana we don't teach you those things. Đại thừa chúng tôi không dạy những cái chuyện đó. Phạm tâm bảy. Okay. That's low level đó for、uh, bicycle people. Bicycle cô dạy nó được. You, we want you to become enlightened. Chúng tôi muốn quý vị đắc giác ngộ. Okay, and so the question the Master j i s i n j i asks is,、uh, what is、uh, examination and judgment and joy and whatever? I say I don't care. Okay, you don't need to know about those things. Nói là chỉ vui vậy thôi chứ còn cái gì không cần phân biệt quá. You don't need to discriminate so much between examination and judgment and joy and whatever. bởi vì không cần phân biệt giữa cái sự phán xét cái sự suy xét này nọ nó nó chỉ là cái khiến cái tâm phân biệt cái vị nó càng chạy thêm nữa all it does is it kicks off your mind discrimination nó cứ khiến cái vị phân biệt hoài yes sir too slow chậm quá yeah you do all that you never get there you can get there it takes time it takes long làm như vậy nó chậm mà all right, right. And that's a problem. That his question is typical of you intellectual people. Cái câu hỏi đó nó biểu biểu diễn nó đại diện cho tất cả những người như quý vị rất là thông minh, thích có cái học thức. Không phải như thầy của quan ngân, tôi không cần biết chỉ muốn tôi muốn nhập định thôi. Chỉ nói tôi làm cái gì để nhập định thôi. Me and my dean were stupid. We just want tell me one thing I need to do to enter the mind. That's it. tôi học một cái thôi dạy tôi một cái một chiêu thôi để tôi nhập định thôi just like 
what do I need to do to break someone's bones? Cần làm cái gì để mà đánh gãy xương người ta? Would you like to know? <laughs> I'm not teaching. Okay. Imagine this 15-year-old girl, girl has no samadhi power. If you have samadhi power and I teach you this, you kill Chuck Norris. Quý vị, cái cô này không có định lực, mà cô đã làm gì được, đánh gãy xương người ta. Cũng gì mà quý vị có định lực, mà thầy dạy cái kiểu chiêu nào một cái, thầy đánh chết, thầy quý vị đánh chết mấy cao thủ võ lâm luôn. Này. That's why knowledge is very dangerous. Thành cái 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 tri thức nguy hiểm về sao? Nó là cực tình. The more you know, the more you can get in trouble. Càng biết càng nhiều, thì càng dễ mà bị lâm nạn. Alright, any questions? Ai thắc mắc gì không? Time is up, hết thì giờ rồi.